Assemble. السلام عليكم. أه أنا عشر دقايق بالظبط في اليوم هما اللي تقريبا حياتي كلها كانت مبنية عليهم. يعني أنا كل يوم كده كان عندي عارفين طول عشر دقايق لما بتخش تنام وتحط راسك على المخدة العشر دقايق قبل ما تروح في النوم وأنت بتتخيل بقى نفسك في حتت غريبة وكل تخيل كل اللي نفسك فيه. العشر دقايق دولت اللي هو أنا تخيلت نفسي عادي مع توم كروز فبحارب معاه وتخيلت نفسي بتعشى مع ميج راين قبل ما ابيعها واسكارلت يوانسن. آه العشر دقائق دول بالذات هم اللي كنت بسرح فيهم في خيالي في كل حاجه وبعدين بسرح فيهم في خيالي على طول في كل حاجه واي حاجه انا بتمناها واي حاجه عايزها ومش مكسوف ان حد هيشوف اللي في خيالي دوت وبعدين آه عدى الوقت وبقى هو ده اللي بيتحقق. الفكره بمنتهى البساطه ان انا صغير كنت الفيكشن ده حاجه واكله دماغي يعني انا كنت بتفرج على افلام كتير جدا بقرا نوفلز كتير جدا كنت من الولاد اللي في الفصل ما كنتش شاطر على فكره انا دخلت هندسه بس ما كنتش شاطر في المدرسه بعد كده الامور اختلفت شويه بس انا كنت من الناس اللي في الفصل اللي بتحط النوفلز جوه الكتاب وتقعد تقرا المدرس شغال وانا قاعد بقرا في حاجه ثانيه خالص فيكشن خالص يعني وبدا دخلت هندسه وتخرجت وقعدت 9 سنين شغال في الكارير دوت وبعدين آه لاسباب كتير يعني انا قررت ان انا لا انا عايز اعمل حاجه بحبها عايز اعمل ارجع تاني يعني عايز ابقى فيكشن اوثر عايز اعمل الحاجه اللي انا طول عمري بحبها وكان نفسي اعملها وبدات احلم ان انا فيكشن اوثر والنوفلز بتاعتي موجوده في رفوف بتاعت المكتبات وفعلا كتبت اول نوفل وبعدين بدات القصه ان انا عايز انشر الكلام ده ما هو انا كتبت وبعدين عايز اشوف الكلام ده بقى على رفوف المكتبات و اول ما بدانا بدات السكه ديت رحت اشوف بقى الببلشرز وكان الموضوع كالاتي الببلشرز الكبار بقى بيتعامل معايا على ازاي انت تخ... ازاي اتجننت وفكرت انك انت تكتب اصلا مش ازاي انك انت عايز تنشر لا انت ازاي اتجننت وبقيت عايز تكتب وبعدين في دور الناس دور النشر اللي هي الشبابيه وكده الريجكشنز مختلفه بشكل مختلف في ناس بتقول لك هنرد عليك كمان اربع شهور حد يقول احنا مش انترستد في التايب اوف نوفلز اللي انت بتكتبه دوت وبعدين اتبقى لي دور النشر الثانيه اللي هي بت اللي هي ممكن اديها ادفع فلوس يعني مقابل ان هو ينشر لي. انا بصيت على الموضوع كده من من كل الزوايا ان هم في الاخر مش هي... انا اللي هعمل الماركتنج ما فيش دور نشر اي حاجه كبيره ولا صغيره تعمل ماركتنج. آه النسب الدور اللي هتدفع هي اللي هتتحمل التكلفه هي تاخد 90% وتدي الرايتر 10% والدور الثانيين هو هياخد من فلوس وبعدين هياخد منك 60% بعد كده. فقعدت افكر كده قلت لا خلاص طوز في الكلام ده كله انا انا هطبع على نفسي واشوف ايه الدنيا تمشي ازاي. وطبعت الحاجه وبقى عندي 1000 نسخه وبعدين حطيت ايدي على الخد كده. يعني هعمل بيهم ايه دول؟ لان في نقطه مهمه جدا هي ما ينفعش اعملها غير دار النشر للاسف اللي هي التوزيع، احط الحاجه في المكتبات اللي هو الحلم بتاعي اصلا ان انا اشوف النوفلز بتاعتي موجوده في في المكتبات. فبدات اتحرك بدات انزل الف على المكتبات مكتبة مكتبة بقى واشوف الدنيا المكتبات الكبيرة آه معظمها قالوا لي لا احنا لازم نتعامل مع دار نشر بس في مكتبة خدت مني المكتبة المكتبات الكبار خدوا خدت مني وقالت احنا هناخد منك مقابل 50% ساعتها كانت المكتبة بتاخد 30% بس من سعر الكتاب هو قال لي هناخد 50% جاي له الطولي فقال لي هاخد 50% وما كانش عندي مشكلة خالص المهم انا كنت عايز انزل الماركت والاقي الكتاب بتاعي موجود في المكتبة وكان جنب الكتب بتاعت الكتاب الكبار احمد خالد توفيق والناس ديت وصورتها هو قريبا في جميع المكتبات فما اعرفش ازاي هيبقى قريبا في جميع المكتبات ولا اي حاجة بس رحت منزل القصة بالمنظر ده في مكتبة تانية خدت مني وشكرا بدأت افكر بقى ازاي انا انا ممكن اتصرف ازاي بدأت اشوف حم اشوف موزعين اشوف الدنيا وبدات الدنيا تضلم شويه لان ما فيش ما يعني خلاص هي غالبا كده شكلها بتقف عند الحته ديت لغايه ما مره كنت في مول من المولز الكبيره في في القاهره ومعدي من جنب ميجا ستور عندهم بوك ستور من اكبر بوك ستورز اللي موجوده وكانت معايا مراتي انا ساعتها كنت يعني كنت متجوز ومخلف مخلف ولد فكان معايا مراتي وكان ساعتها القصه في كل حته في شنطه العربيه وفي شنطتي وفي شنطه مراتي وفي كل حته علشان لو قابلت حد بس ذو حيثيه كده هو اقول له ما يقعدش اقول له لا ده لسه هجيب لك النوفل ادي النوفل اهي المهم فقالت لي ما تخش تدي لهم النوفل وتجربها لا اذا كان المكتبات الثانيه قالت لك لا يعني منطقي ان دي دول هيرفضوا قالت لي انت هتخسر حاجه فرحت واخد النوفل وداخل قلت لهم كذا كذا 
فقالوا لي لا احنا مش بنتعامل دايركتلي مع الكتاب احنا لازم دارناش هي اللي تتعامل معاها ومش اي دار نشر كمان وقتها احنا كانوا بيتعاملوا مع ثلاثه دور نشر بس قالوا لازم دور من الثلاثه دول يعني كانت ساعتها اي دار نشر في مصر حتى عايز يتعامل معاهم لازم من خلال الثلاث ثلاثه دور دول المهم قالوا لي عموما احنا هنحط اهو ونوديها للمسؤول عن المكتبات وهي ايه تاخد قرار عدى اسبوع وبعدين انا خلاص نسيت الموضوع لقيت ايميل جاي لي من المسؤول عن المكتبات المسؤول عن المكتبه عن بوك ستور يعني في الميجا ستور ده وبتقول لي النوفل بتاعتك اكسبتد وهنخلي حد من الايجنتس من دور النشر اللي بتتعامل معانا يكلمك علشان ياخدها منك ويحطها عندنا. تاني يوم ما حدش كلمني فرحت بعت لها ايميل قلت لها ما حدش كلمني فقالت لي اهدى بس يعني ده بعد اخر يوم يعني يعني الدنيا ما طارتش بعديها ب 10 دقائق كان واحد بيكلمني. فردت عليه فبيقول لي انا بكلمك علشان القصه بتاعت فيرجن ومش عارف ايه وقبل ما يكمل انا بصيت في التعامل انا مسجل نمرته قلت له انت فاكرني انت كنت قلت لي انت مش انترستد في النوع بتاع النوفلز ده فقال لي ما علينا يعني قال لي انا ممكن اوزع لك هحط لك في القصه في, في البوك ستور ديت وفي كل البوك ستورز اللي هي ايه الكبيره الثانيه اللي موجوده في مصر طبعا قلت له اوكي وكان ده البريك ثرو بتاعي في القصه ديت يعني بعديها قبل قبل اللي حصل ده حاجه واللي بعديه حصل حاجه ثانيه فتحت لي كل الاوبورتيونيتيز بعد كده اتعملت النوفلز الثانيه والثالثه الورك شوب بتاعتي بدات تشتغل وبقت من اكبر الورك شوبس الموجوده في مصر والدنيا بدات تاخد اتجاه ثاني خالص وانا اخترت القصه دي بالذات هي مش ماي فيفورت بس ماي فيفورت اللي هي ماي لاف ستوري هي بيرسونال شويه فمش هقدر احكيها لكم لكن القصه دي بالذات عشان اقول لكم لو اي حد كان جه في وقت من الاوقات لاي حد يعرفني والدي ولا اي حاجه قال له ان انت ابنك المهندس اللي هو الهيد الهيد بتاع الديبارتمنت بتاع الاوتوميشن اللي بقاله تسع سنين شغال في الهندسه ده هيسيب الكلام ده كده ويبقى فيكشن اوثر كان نروح العب بعيد اوكي حياتنا العمليه او حياتنا اللي احنا عايشينها عامله زي فيكشن بالظبط ايه الفرق اللي بيحصل انت بتبقى في نقطه ايه بتتحرك من نقطه ايه لنقطه زد لو انت بتتحركش من نقطه ايه لاي لنقطه زد انت بتلف في سيركل فانت تعتبر مش عايش لكن انت بتتحرك من نقطه ايه لنقطه آه زد من ايه لزد يبانوا مش منطقيين خالص ما لهمش علاقه ببعض ايه وزد ما لهمش علاقه ببعض اوكي لكن ايه ليها علاقه ب بي ليها علاقه بسي سي دي ولغايه ما توصل لواي وبعد كده وبعد كده زد فمشكله ان احنا كان دايما بيتقال لك انت لو عملت لو كنت عملت سيرفيز كده الايماجينيشن عن الناس اللي بتحب تتخيل كام واحد اوكي آه شايف ان الايماجينيشن ده طبيعي للوقت بقيت 5% بس اللي متخيلين خمسة يعني 95% بيؤمنوا ان الايماجينيشن دي حاجه مهمه جدا طيب كام كام واحد يا جماعه شايف ان الـ ان الايماجينيشن ده ممكن يتحقق يعني احنا ممكن نتحرك في السكه دي ونحقق الايماجينيشن النسبه على طول بتنزل 50% اوكي طب ليه ايه اللي بيعمل الفرق دوت ان ما فيش يعني ما فيش حاجه بتقول ان ده ممكن يتحقق لان ما فيش خطوات ما فيش دايركشن الايماجينيشن بتديك ديستنيشن بتديك مكان توصل له وبقيه الحياه وبقيه السيستمز الموجوده بتديك دايركشن انت لو مشيت في السكه ديت هتتخرج هتبقى آه هتتعين في, في جريد معين بعدين تبدا تترقى لغايه ما تبقى وات ايفر سي او في وقت من الاوقات ولا وات ايفر هتبقى ايه ففي دايركشن فاحنا الناس بتروح للدايركشن وهنا بيبدا بقى ان هو بيزهق ان هو بيتعب ان هو بيتضايق اي مشكله بتقابله بيبقى عنده سعادة ان هو يرمي فوطه ويمشي ليه لان هو مش ده مش ده الديستنيشن اللي هو عايزه هو بيتحرك في دايركشن بس عشان ده الدايركشن المعروف الايماجينيشن بيحقق لك ديستنيشن طب ازاي اوصل للديستنيشن اللي انا عايزه الفكره بقى لما يبقى عندك ديستنيشن الفكره لما يبقى عندك ديستنيشن تتحرك له بيبقى عندك القدره انك انت تقع وتقوم يعني عندك القدره عندك الباشن انك انت تفضل في الطريق ده تكمل لغايه ما لغايه ما تعمل وتحقق ال ال اللي انت عايزه فهي ازاي بقى؟ دلوقتي انا عندي الثلاث يعني هي متقسمه ثلاث حاجات كده انت اول بتتخيل من غير سيلينج يعني خيالك ده ما يبقاش ليه سقف كانك هتكتب نوفل كانك هتكتب نوفل خياليه اوكي؟ فانت بتتخيل من غير سقف بعد كده ببدا وانا وانا بتخيل انا وانا طول 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 عمرك يعني حاول انك انت على قد ما تقدر تكونسيوم جود فيكشن يعني ايه جود فيكشن؟ يعني نوفلز فعلا فيها نهايات ايرند مش طالعه من الهواء يعني الجود فيكشن سواء الموفيز سواء النوفلز الكونسيومنج بتاعها بشكل 
منتظم بيعمل وايرنج لدماغك ان هو عنده سعرات يقفل اللوجيك جابس يعني احنا نكتب القصه احنا من الاول بنعمل ايه؟ الاول بتجي لي الفكره وبعدين ابدا احدد الاندنج بتاع النوفل يعني اوعى تكونوا فاكرين الاندنج ده بيجي بعدين ببدا احدد الاندنج بتاع النوفل بتاعي دوت او المنطقه اللي هيند فيها وبعدين بنعمل ايه بقى؟ ابدا اتحرك في جيرني من ال... من البيجنينج لغايه الاندنج ده بتقابلني مشاكل وبتقابلني جابس ببدا اقفل اللوجيك جابس دي الجاب ورا الثانيه اوكي؟ لغايه ما الدنيا تتحل فهي هي دي الفكره وانت بتكون سيوم جود فيكشن انت بتحدد الديستنيشن بتاعك وبعدين ببدا بقى ابص على النكست ستيب بس يعني ما ينفعش وانا لسه في بوينت اي اشوف ابص على بوينت واي والمشاكل اللي هتقابلني لسه في الطريق كمان شويه فما فما اكملش انا ببص على النكست ستيب بس انا دلوقتي انا خلاص في حلم عندي عايز اتحرك له اوكي هبدا اشوف الخطوه الجايه اللي انا اقدر اعملها بامكانياتي دلوقتي هي ايه وابدا اتحرك عليها خلصت الخطوه دي تبص على النكست ستيب اللي بعديها ابص على النكست ستيب بعديها المشكله يا جماعه ان مش يا ترى لو انا مت بكره هبقى بقى ندمان على ايه او كان نفسي اعمل ايه مش مهم يعني لو مت بكره مشاكلي هتبقى اكبر من كده بكتير يعني لو انا عارف ان انا هموت بكره مشاكلي هتبقى اكبر من ان انا ايه اللي ما عملتوش اوكي لكن هي المشكله الحقيقيه انك انت لو عشت كمان 30 او 40 او 50 سنه اوكي على طول العمر ده كله عايش حياه انت ما انتش مبسوط فيها بالقدر الكافي او مش مبسوط فيها ساعات في ناس مش مبسوط فيها خالص ديفينتلي ده 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 ده, ده جنون يعني فعلشان ده يحصل مش هينفع ابص على الاخر انا ما اعرفش هو امتى هو ممكن يكون بكره ممكن يكون 50 سنه قدام ابص على النكست ستيب النكست ستيب اللي هي جايه بالظبط احلها اخش على بعديها احلها اخش على بعديها هتلاقي احلامك بتحقق هتلاقي كل اللي انت تخيلته والايمجنيشن اللي انت تخيلته بيتحقق وبيتحرك فببص على النكست ستيب واخد اكشن ببص على النكست ستيب واخد اكشن فهم ثلاث ثلاث ستيبس انا بتخيل بدون سيلينج اوكي بكون سيوم جود فيكشن وبص على النكست ستيب بس وبعدين باخد سيمبل اكشنز اتحرك احنا ربنا خلقنا ومدينا النعمه بتاعه الايماجينيشن ديت بيلت ان اوكي جيفت من من عند ربنا علشان نفضل احرار ونفضل سعداء فحرام علينا ان احنا نويست الجيفت ديت وحرام عليك لو هتعيش 30 40 50 سنه تضيعهم في انك انت عايش حياه مش حياتك وحياه انت مش قابلها، عايش الحياه اللي انت عايزها حتى لو كان حلمك بسيط هو مش لازم تحلم حلم فظيع، حتى لو حلمك بسيط حلمك كبير احلم اللي انت عايزه من غير سيلينج من غير سقف وتحرك عليه واحده واحده بص على النكست ستيب بس علشان تستخدم النعمه اللي ربنا اديها لك اللي هي الايمجنيشن وحياتك ما تروحش من غير قيمه. شكرا يا جماعه ويا رب كلكم توفيق